本の洞窟が気になって、えー、遊覧船乗ってみることにしました約20分の乗船時間になっていますはい、はい、えー、こちらが亀井岩になります。2018年にユネスコ世界ジオパークに認定されましたここ道ヶ島もその中の貴重な見どころとして登録されており本日の遊覧では皆様にさまざまな景色をお楽しみいただきます左前方に見えております砂浜は乗り浜海岸でございます第10代主人天皇の御代ここで天皇献上の大きな船を作りこの浜から乗り出したという記録があることから乗り浜海岸と名付けられております右側の島が蛇島でございます島の中ほどをご覧ください蛇あるいは竜がうねったような形をした模様が出来上がっているところがございますそのことからこの島は蛇島と書いて蛇島と呼ばれています目の前に出てまいりました海が駿河湾でございます2016年には世界で最も美しい湾クラブに加盟しており湾を取り巻く景色の美しさは群を抜いておりますここからは時折大きな波が来てしぶきがかかることがございます窓際のお客様デッキにおいでのお客様は十分ご注意ください左手に見えます海岸線こちらは大幕海岸と呼ばれております沖合からこの崖を見ますと中腹の白い部分が幕を張り巡らしたように見えることからこの名が付けられました左上には柵がございます散策が心地よい沢田公園という公園ですが一番左は露天風呂が作られておりますあちらから眺める夕日は格別でございますぜひ一度お試しください前方左側をご覧ください洞窟が3つ並んでおりますかつて鷹がこの洞窟に巣を作っていたことから鷹の巣洞窟と名付けられています火山灰などの柔らかいところは波によって削られやすくこの辺りはこのような洞窟が多く見られます
通町西名港でございますこの港はかつては鴨ヶ池という湿地帯でしたが漁業が盛んになるにつれ整備をし現在は漁港として栄えておりますここで水揚げされるイカは甘みがあって美味しく特にヤリイカは季節によっては東京市場で日本一の値がつくほどでございます島は竜宮島と申しますが島の下には洞窟が開いていてこの中にはたくさんの伊勢海老が巣を作っております伊勢海老の繁殖地として県の条例により禁漁区となっております左側の島が恵比寿島でございます上に赤鳥居がありますが御神様が祀られており毎年3月17日には神主さんと地元の漁師たちで大漁と海の安全を祈願いたします左側長く突き出ている岬が阿城岬と申しますこの辺りでは最も西に突き出た岬ですのでここには昔安城という山城がありましたその後は戦前まで残されていましたが現在ではごく一部が確認できるだけでございます阿城岬の先端の岩が亀子岩でございます大きな亀が陸に這い上がろうとする形をしていることから名付けられ磯釣りを楽しむ場所として親しまれております前方から斜め前方にかけてご覧くださいいくつかの島々と切り立った崖が見えておりますこの辺り一帯が動画島でございますよくお客様から「動画島」という島はどれかと聞かれますが「動画島」という島はなくこの辺り一帯の地名でございます伊豆半島は2000万年前ここからはるか南に数百キロ離れた太平洋の深い海で誕生しましたこの海底火山はゆっくりと北に移動し100万年前に本州に衝突しました伊豆半島は南から来た火山の贈り物ここ動画島一帯は世界の中でも貴重な海底火山の名残をとどめておりその美しい景色で私たちを楽しませてくれるのみでなく学術的にも大変注目されているところでございますこの辺りの特産物にところてんの原料となる天草がございます西伊豆町の天草売上高は日本一毎年5月半ば過ぎますと海さんが天草取りに海に潜る姿が見られます右前方の切り立った崖の下に大きな洞窟が見えておりますがあちらが国指定の天然記念物天草堂の南口でございますこの天草堂は中が三角形の形をした洞窟でその総延長は約2 0 0メートルもございます伊豆が本州に衝突するのに伴って隆起その後波によって削られこのような洞窟が広がりましたこの天窓は徐々に不安定になった天井が抜け落ちてできた自然の贈り物です南口から中に入りますと国道側に開いている東口海側に西口と3カ所の入り口がございます船の前方から左側にかけて並んでいる島々三四郎島でございます左から高島沖ノ瀬島中野島伝兵衛島と名付けられており一番大きな中野島には
源頼朝公の部下であった伊豆の三四郎にまつわる秘伝伝説も残されていますこれらの島々が見る角度により3つに見えたり4つに見えたりすることから総称して三四郎島と呼ばれておりますこれらの島々は海底火山のマグマの通り道です通り道の中に残ったマグマは冷え固まって岩となりその硬さゆえ波風にも耐えてこのような島の形で残りました柱状節理と呼ばれる柱のような形をした岩が並んでいますがそれはまさしくマグマが冷え固まった証拠です船の左側に見えます一番陸側の島天米島とご紹介しましたがこの島をこの付近から眺めますと象の形に似ていることから象島の名でも親しまれております左の方に突き出た岩が鼻に当たり手前の小さな洞窟が左前足と牙に見えます中上節理が積み重なった岩肌はまさしく象の肌にそっくりでございますこの象島の尾の部分から対岸の浜まで干潮時には道ができます干潮になりますと幅約3 0メートル長さ約2 5 0メートルの道が出来上がり足を濡らさずに三四郎島に渡ることができますが満潮時には水面下に隠れてしまいその上を小さな船が行き来することもできますとても珍しい現象でトンボロ現象と言います両側から波に運ばれてきた石が積もったことにより作られゴロ堆肥の間には数多くの磯の生き物が住んでいます海の道が現れている時は磯遊びに格好の場所となります昭和58年には県の天然記念物に指定されております前方の山が天草山と申しましてその下に天然記念物の洞窟がございますこれから洞窟の中にご案内いたしますただいま通ります水道および洞窟内は非常に狭くなっております手すりや窓から手を出さないようにお願いいたしますまた波の跳ね返しがありますので十分お気をつけください入ってまいります水道が川後水道でございます波に削られてできた離れ島の間を通過いたします間近に迫る崖の美しい模様は一旦積もった火山灰などが波の動きで揺り動かされてできた波の化石とでも呼べるものでございます左側に見えておりますのが天然記念物天草堂の西側の入り口でございます船はいよいよ天草堂の中に入りますがこの洞窟は昭和10年国の天然記念物に指定され天窓がある洞窟であることから天草堂と名付けられましたまた太陽の光を受けて青く輝くことから青の洞窟とも呼ばれておりますカメラをお持ちのお客様はどうぞご用意ください洞窟は先ほど見た西口からこちら側へと続いております。
弱いところから削られついに天井が崩れ落ちて出来上がった天然の天窓です洞窟の奥に見えているのが東口でございます洞窟の中を通って波が打ち寄せ浜ができていますかつて昭和年代にはあちらに桟橋がございましたとして整備されており昭和天皇が強行された折に読まれた巨勢の花碑が建てられておりますタラチネの母の子の御師諏訪吹はこの海の辺に花咲き見よう諏訪吹は西伊豆町の町の花になっておりますお時間がありましたらぜひお立ち寄りくださいいたしますまもなく桟橋に到着となります救命胴衣はこの後は外されて構いませんがアクセサリーなど身につけている方は落とされませんようお気をつけください外された救命胴衣は元の場所へお戻しくださいますようお願いいたしますまたお子様の救命胴衣は桟橋に上がりましてからお外しくださるようお願いいたします桟橋に着岸の際は多少の衝撃がございますので席をお立ちにならず係員が声をおかけするまではそのままお待ちください本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました皆様の快適なご旅行をお祈りしまたのお越しを心よりお待ち申し上げておりますありがとうございました
よかったと思います、はい、クルーズ終了ですお疲れ様でした Take me where your river flows. I wanna drive on your open road like the wilderness where we are born singing.